работу, пожалуйста. Что-то вы можете знать, стример на пока. Это опять какие-то проблемы непонятные. Я не знаю. Типа я говорила, проверьте, пожалуйста, вообще все. А, мухард сделали, создать сделали, ну, все должно быть нормально. У меня есть какие-то проблемы, ну, ну, не знаю. Я говорила об этом сразу, что вот проверьте, пожалуйста, вообще все. Может, еще в чем-нибудь есть какие-то проблемы? Еще что-то. Не, не будем. Точнее, это даже проблема не тех, кто проверял, а того, кто задал проверять. Потому что он никогда не слышит, что я говорю. Зачем слушать действительно? Я же не могу быть права, в принципе, никогда. Ну, наверное, что я права в 100% случаев. Я что-то такое говорю. У меня 65 процентов загрузки ЦП. 6. Аж не должно так много загружаться с трюмом. Тримокс 8. ничего не сломается. Мы продолжаем. В том месте, месте, где мы остановились в прошлый раз. Так. Это мы читали. Я должен знать лучше остальных. Что это значит? Выражение тела. Имано Котовала. Что, что ты имеешь в виду? На то, что я сказала. Я не Она понимает лучше, чем кто-либо здесь присутствует. Я кое-что скрываю. Есть доказательства, что это не Это хочешь сказать. что я спросила говорить о выступлении в шкафчике в дозе. Шкафчика в моей комнате. Как это могла сделать? Собтёк дал отлично своей комнате бегу, верно? Значит... そのままの意味を私が犯人じゃないということあなたが一番よく知っているはずトガミッチなんか隠してんのかヤクヤ様が私に隠し事するわけないじゃないキリギお前の犯人それは違うよ yeah. 
自分の部屋には入れなかったはずそういうことだよねЛадно, кстати, поздравляю с новым значком, так сказать. Красив и прекрасен. Значок художника. Если я прав, то Кёка не могла попасть в свою комнату. Потому что она дала ключ от своей комнаты в Якуе. Это было прям перед всеми. Но вы почему-то об этом забыли. Ну, ладно, понятно почему. Потому что главный герой должен э, быть э, случайно моменты вдруг умным. Понятно, так вот, что ты имела в виду. Если у меня твой ключ от твоей комнаты, то очевидно, что я никак не могла попасть внутрь. Без моего ключа от комнаты я никак не могла сама положить туда ключ от шкафчика. Или ты не согласен? Похоже, нет. Звучит. Суд довольно мэмный, по-моему. Не знаю. Нет, это на самом деле неправда. Есть явно противоречие о том, что нам только сказал Кёк. Очевидная ложь. Но это... Это на нее совсем не похоже. Пытаться спасти себя такой отчаянной ложью. Неужели она серьезно чувствует себя в такой опасности? Потому что она убийца? Или это что-то другое? Было ли в том, что ранее сказал Кёка, что-то более глуп... Какое-то более глубокое значение? Если вы проголосуете за меня, я здесь умру, то тайна этой школы останется всегда скрытой. Именно поэтому я не могу позволить этому произойти. Это ловушка, в которой нас завел кукловод. Ловушка кукловода. Кукловод пытается поймать кукловод в ловушку. Но что если это на самом деле неправда? Что я могу сделать? Что мне стоит сделать? Что мне делать? Ловушка кукловода. Жертва была Мукуру, и Кёка ее убила? Что на самом деле знает Кёка? Что мне делать? Ложь Кёка. Я единственный, кто знает, что это ложь. М -м -м. А что именно ложь? Я пытаюсь понять. Единственный... Кто может ее разоблачить? Но кому я могу довериться? Что мне делать? Ловушка кукловода. Если всю жизнь осторожничать, не рисковать, то ты никогда не сможешь продвинуться вперед. Мы оба осознаем опасность, но если риск может привести к разгадке этой тайны, то у нас нет выбора. Или ты не согласен? Что мне делать? Я должен решить прямо здесь сейчас разоблачать ложку как или нет. Убежать. Um, так. <coughs> uh, сначала мы смотрим плохую концовку. Кёха только что солгала нам. Солгала? Не так ли, Кёха? Так. Ты сказал это. Ну что же, время, время доказательства лежит на тебе. Ну то ты говори, в чем же я солгала?
Кёка определенно лжет, и это должно быть из-за того, что есть некая скрытая истина, которую она хочет оставить скрытой. Ну, стоп, ебата. Показание Кёка. У меня было ключ от моей комнаты, я отдала его объекту. В этом нет сомнений, так? Ты права. Просто я вообще не могла бы в свою комнату. Я не могла бы попасть в ключ. Потому что другой это единственное решение. Кёка сама сказала мне перед тем, как начался суд, что она украла нечто очень важное из кабинета директора. Точно, она же взяла штучку, которая открывает все двери. Ооо. Нет, Кёка могла попасть в свою комнату. Вот она еще как в нашу комнату попала. Я думала, что у нас снова Макот идиот, и дверь оставила за открытой. А она просто зашла к нему. Только сейчас поняла. Сказали об этом вчера, поняла сегодня. Так ты сама сказала? Ты так сама сказала, ведь так, Кёка? Вообще, если точнее, не совсем. Я использовала секретный инструмент Монокумы, который может открыть любой замок в школе. Что? Секретный инструмент Монокумы? Голос не запасшады. А тут еще это самое, которая только фукава, это которая девочка в очках, у нее голос э, э, этой самой... Э, Райден, ну и, и же с ними всех прекрасных богинь, которые озвучивала ее Сэю. <coughs> Абьяку это этот... Из Наруто, блин, песчаный, песчаный чувак. <laughs> Не помню, кого он еще классно озвучивал. Киригири-сан-га-гуэн-чоу-шиц-кара-нусуми-дашта. Кёка украла его из кабинета директора. Он позволяет попасть в любую комнату в школе. Это значит, что она могла использовать его, чтобы попасть в свою комнату. Тогда, думаю, все решено. Так ты сдаешься, признаешь убийство? Нет, я просто признаю, что проиграла. О чем ты говоришь? Как я и сказала, это была ловушка. Я не смогла ее избежать. Так что я проиграла. Вот и все, что это значит. А? Тогда... Ты хочешь сказать, ты правда не... Кёка, ты действительно не убийца? Да! Ладненько, время вышло. По-моему, утренний голос плохо для Монакума. Мне жаль говорить это, но ваше время вышло. Все закончено, все завершено. Классный суд закончен. Привет, Но это нелепо. С каких это пор у нас? Это потому, что госпожа Киригири опоздала, так что классный суд начался позже, и время закончилось. 
お手元のスイッチで投票してくださいプレゼントブースかあねえ知ってじゃあレギュラーさんはプレゼントパラスのチームウィブレスプレゼントプリティしてピリドファニーもう苦労は決まりきってるけどねまあでもまあじゃあ знаем кто за пятна на ней так ли ウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウポウ чтобы не переигрывать все еще ну в плане не возвращаться на сохранение сначала плохую потом мы будем дальше играть там еще один суд остается насколько я знаю собственно он будет хорошей концовкой так сказать относительно хороший конечно хорошая работа вы правильно угадали а Я не знал, что здесь плохая. Ну, просто здесь это очень логично, что... Не знаю, мне логично, что ни Киригири убила, ни Макота, значит, тот другой. Если мы убиваем Кёка, то <laughs> явно что-то будет не так. Сразу выбрал себя. И мы сначала испытываем... Ну, здесь не совсем то, что это личная концовка. Здесь по... вроде как тебя все равно куда-то там вернет. Тебе скажут то, что геймент ты не угадал. Хорошая работа, вы правильно угадали. Блестяще правильно. Плюс еще Монакума до этого довольно много тащил зуб на Кёка. Поэтому, не знаю. Значит ли это, что Кёка действительно убийца? Но здесь происходит что-то странное. Со всем судом что-то не так. Кёка? Да тут сразу же ничего Я подготовил супер особенно наказание в этот раз. Все готовы? Хорошо. Ну, так, мальчик, это лично такая. Да, я не знаю, нормальный. Не знаю, что давай кого. Про... Все понятно с ним. Давайте выложимся по полной время доказания. Настоящая двоякая личность. Это только Фукава. Потому что она буквально двоякая личность. Итак, смотрим наказание. Игра короче, на Кёха была признана виновной. Время наказания. Он бы продолжал что-нибудь цвета? А. Очень сложно. Я проснулась час назад. Может, меньше. Блин, мне прям Стэнли Пара был захотелось поиграть. С этим прессом. Ну, в, в новый. Но его нужно покупать. Yeah. А ты еще посмотри, сколько у меня прошло лет с захода в 6? Mm -hmm. Урок после школы. хочу покупать игры, которые мне нравятся. Если игру в принципе невозможно нигде купить, то ее можно достать в бесплатном магазине. Вполне не купить, потому что она старая очень. А новые игры я хочу покупать. Если у меня есть такая возможность.
Вот так и закончился классный суд по делу мукрой Кусаба. Я все еще надо размышляю, была ли Кёка невиновна или... Но теперь это правда останется не раскрытой. Даже для меня. Я просто прекратил думать об этом. На этом закончилось дело Мукуру. И как оказалось, это был наш последний классный суд. Как только был... дело было закрыто в Пикиандежде, никогда больше не было ни одного убийства. Мы обрели покой ценой жизни всех остальных. Макота на Эге обрел покой. Ладно. Эх. Покой, но только внутри школы. Покой, но только для нас. Развлекаются дети, конечно, там. Это была единственная наша надежда. 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 Надежда ли это? Нет, это неправильно. Только умерла от взрыва? Нифига. От взрыва, который... Па. У меня тоже. Большой вопрос к этому Сиджи. Причем забавно то, что дети похожи только на отцов. Был еще за один, один за это время. Понятно. Надо будет потом посмотреть. Так. А, да, это э, микросекунды рекламы, э, всякое полезное, интересное насчет того, как можно финансово поддержать стримера. И... Есть под стримом во вкладке донат и, и баннер, который у Литрос. Так, все. <laughs> Микро. <laughs> Микро реклама. А? Найди, нани обото стеру. Кирегири но что не ханлон ва най нока? Макота, почему ты в посту тупялишься? У тебя есть поражение утверждения Кёка? И утверждение? О, точно, я должен... Должен ли я раскрыть ложь Кёка или нет? Типа плохая концовка, это мы себе в голове представляем, как бы было. В таком условии. Не, она не ошибается, я должен подумать об этом очень хорошо. Что мне делать? Должен же я прямо здесь сейчас разлучать. Так. Э -э убежать, не раскрывать. Я принял решение. Мне кажется, если мы пытаемся убежать, то будет гейм овер в плане ты нарушил правила суда и все такое и просто так будет гейм овер. Я должен верить в Кока. Она не как не могла кого-либо убить. Кип про гейм овер будет. Ну да, я так подумала. Ты нарушил правила классного суда, поэтому тебя ждет наказание. Прямо так-то будет. <смех> Она никак не могла кого-либо убить. Не, ну как-то могла бы, но я думаю, не в данном случае. <смех> Здесь должен быть какой-то секрет, что-то, что связано с ловушкой кукловода, которую упоминала Кёка. Ну, ни у кого нет провожирования. Вы готовы принять ее утверждение? Ясно. Так ты все еще отказываешься это принимать? У них было два подозреваемых. Мы и Кёка. Каким образом мы могли положить ключ шкафчика в комнату Кёка, если ключ все равно был у Бьякуи? Полагаю, нам придется признать, что Кёка не клала ключ от шкафчика в свою комнату, это был тот другой. Но кто это еще мог быть? Бегу просто не верит то, что это Макота. Бьяку иногда достаточно хорош. Ну только иногда, к сожалению. 
Как был Бьякуи, ведь был ключ от ее комнаты, верно? Ты, ты это что подразумеваешь? Главное, чтобы это был не, сп... не спойлер. А, как и Сухира не помер. Ну, похоже, и Сухира слишком удобный. Он не очень умный, поэтому, в принципе, его держать живым самое то. Если что, можно на него вину пытаться свалить. Собственно, что разок уже и делали. Даже сказать, полтора раза. Но у меня, конечно же, есть алиби. После отбоя я все время был с вами. Ну, это неплохо все равно. Одно предсказание у него уже, по сути, сбылось. Вроде как. Я никак не мог кого-то убить или положить... А, постой, слушай. Постой, он же в одном из ивентов свободного времени... Он, короче, предсказывает, что, типа, у нас с тобой будет, э, будут дети от одной женщины. В плохой концовке это и происходит. Кстати. Вот она что. И сейчас поняла. Я никак не мог кого-то убить или положить ключ в комнату Кёха. <связывая> как понимаю, всякое <связывая> разное. Я не смотрела Данганронпу. В принципе. Я никогда ее не смотрела. Я только читала описание на Википедии. <связывая> Это было очень давно. Это было лет так 10 назад, <связывая> когда я читала. Ну, кто-то же должен был положить туда ключ. Я могу думать еще, только еще об одной возможности. Спойлер. А, ну, это типичное аниме, оно же строится по всей информации, которая у тебя есть, а не только по конкретному произведению. Это нормально. Кого-то ключ мог быть с собой, затем, как только этот человек пришел в комнату, он притворился, что нашел его там. А, ну. Тоже вариант. Что? Это был Макото, верно? Господи, Бьякуя. Как же ты ошибаешься? Не вижу другой возможности. Погодите секунду, вы все не так поняли. Да, например... Ладно. Давайте подумаем об этом еще раз. В этом, должна... В этом деле должна быть скрытая сторона. А? А? Скрытая сторона. Например, убийца тот, кто уже умер. Скажем так. Такое уже у нас тут было. Такое было в э, миллионе других произведений. Да, например, вот этот примет, например, как в одном знаменитом э, произведении Агаты Кристи, оригинальное название которого нельзя произносить на Твиче, к сожалению. Как она там теперь называется политкорректно? Никого не осталось, по-моему. Или же вокруг Саба. Она сама себя убила, да. На начало во всем этом суде что-то не так, вы это все видите, не так? Ну, просто Монакума нам сам довольно много подсказок давал. То, что э, тот, кто придумал все правила, один из учеников. Название самоубийства или что? Не, название это самое... Э, Название одной расы там. Логата Кристи. Извини. Да, да, да. Десять африканцев, ну. 
принципе, кстати, я думаю, правильно. Так правильно мы даже можем назвать, потому что там, скорее всего, имелись в виду именно они. Доска песенка, да. Эта песенка, собственно, используется в произведении. Да, 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 да. Собс собственно, произведение про то же самое. Ну, в плане, там тоже на острове умирает персонажа. И, по-моему, там даже в некоторой степени соответствует этой, этой песенке. Кто как умирает, насколько я помню. Я читала, но я немножко, немного уже забыла даже. Там просто один персонаж гениально прыгнул, все. Так, собственно, оттуда, по-моему, и пошел этот ход, как я поняла. Возможно, не оттуда, но это один из самых популярных образов. Привет, от Чаек. С 17... Нет, сколько там? 18 персонажей, по-моему, считается сначала. Потом всякие другие условия появляются. Букурово существование, которое мы не знали, вдруг появляется мертвый, зачем нас заставляет проводить суд? Вы уже который раз пытаетесь Макот обвинить? Второй, третий? И Кёка даже сказала, что эта ловушка кукловода установлена для нас, так что поэтому это должно быть... Ладненько, время вышло. Ага. Время вышло. Время вышло. Классный сюда кончен. Теперь все могут прекратить разговаривать. Все заткнитесь. Что? Время вышло? Что еще значит время вышло? У нас не может выйти время. С каких-то пор у нас... Это потому что опоздала. Так что нам пришлось отдвинуть время начала. Ну что ж, пора голосовать, ребят. Пожалуйста, сделайте выбор, используя пульты, что перед вами. Пора голосовать. Какие мы молодцы, все на А прошли. Стабильненько так. А могли бы быть эски, но... Наверное, эски это на второе прохождение, если ты знаешь, что делать, и с первого раза все попадаешь и делаешь. Там умно. Джер подвергачий. Красиво. Гача это прекрасная вещь. Иначе бы я не играл в Геншин. Ну, кто же будет выбрать за пятным? Сделаете ли вы верный выбор или ужасно ошибочный? Эй, подожди. Каким он будет? Каким же он будет? Даже признан виновным. А это мы. Просто потому что. Давайте, короче, по приколу проголосуем за Макота. Что? Вы считаете меня убийцей? Прости, чувак. Да, извини. Это твоя вина. Вы, вы все не правы. 
Вы все не правы, я не сделал этого. Хороший работ, ребятушки. Ты ж можешь кого угодно обвинить, если захочешь. Верно, верно. Хорошая работа. Ага, они все правильно сделали. Мы слишком умны, поэтому пора от нас избавиться, верно? Верно. Ну как слишком умны? Нет, я же знаю, что это неправда. Это все бессмыслица какая-то, весь этот суд какой-то странный. Ничего странного. Правила не изменились, все как всегда, как и на всех остальных судах. Концовка будет такой же, как и раньше. Приготовьтесь к душе раздирающему и захватывающему наказанию. Активативно везучик. Вероятно, везунчик. Однако есть сомнения, насколько ему повезло, раз он, раз уж он сюда попал. Хотя мы еще не знаем все. Погоди, ну почему я? Йока? Я пойму, если ты меня не простишь. Это все моя вина. Кёка. Давайте выложить по полной. Пари... Э, время наказания. Ну, так. Игра кончена, Макота был признан виновным. Время наказания. О, у нас точно такое же наказание, как и Кёка. И правда. Мы сейчас, короче, как Стэнли пара был, выйдем куда не в сторону, да? Прям перед прессом. Или как там было? Здесь Стэнли умер. Урок после школы. Тут правильно надо там бежать, пол. Не, там скорее там будет то самое гейм э, овер, потому что мы нарушим правила суда, э, потому что с него свалить, скорее всего. Ну, такой. Ты чё, не хочешь участвовать э, в неклассной деятельности? Ой, какая. Не шку... Не классно было. Постой, там... Там было лицо Альтрега. Там было лицо Альтрега. Кусок Альтерега все еще остался в системе, поэтому он взломал э, наказание и спас Макота, да? Серьезно? Гениально. Гениально просто. А? Чего? Что это? Что все это значит? Эй, это же... Да, точно, это он. Альтерега? А Кёка спасать не захотел. Вот, кстати, да. Хотя Кёка к нему, по-моему, относилась лучше, чем многие другие. Альтерега? Это какой-то вирус того недоумка? Должно быть, он проник в мою сеть и запустил в нее вирус. Да. Да пошла она вся к черту. Не могу поверить. Похоже, что Нагай запустил ошибку. Нет, ты ошибся с самого начала. Чего ты там мямлишь? Еще выговорит на программистов. Ну, кстати, да, с программистами лучше дружить. Они тебе и ПК починят, и еще что-нибудь, а ты им чаек нальешь. Лучше дружить с программистами. Тебе не стоило недооценивать нас. 
Почему ты так говоришь, будто вы уже победили? Для меня это ничто. Я даже почувствовал... Я даже не почувствовал ничего. Сонка, Марик, кусил. С этим вирусом теперь покончено. Выяснили. С Макота тоже. Может, я и не размазала его лепешка, но я вам гарантирую, больше никогда его не увидите. Провести остаток своих дней по огромной кище мусора. Я не ожидал, что наказание окажется еще лучше. Но я еще не сыт. Мне этого недостаточно. Вы все еще познаете истинное отчаяние. Весь мир познает истинное отчаяние. Он ушел? Кёка, я требую объяснений незамедлительно. Скирой был прав. Согласно классическому правилам классического детектива. Ладно. Оставим э, пока что у Роберта Нокса лежать спокойно. И как его? Я забыла, как вас зовут, Вайндайма. Что за чертовщина тут происходит? Вот это. Да, это по правилам классического детектива, чтобы... А, как там? Правила золотого классического детектива, чтобы он не был бульварным. Никаких, сверх... Никаких сверхъестественных и самых. А, никаких вещей, которые невозможно объяснить. Там никакие там, неизвестные яды. А, всего должно быть либо четкое обоснование, если что-то ты это сам придумал. Либо оно должно иметь... Ну, оно должно быть настоящим. Там, не знаю, какой-нибудь цианид или еще что-то. А, что там? Максимум один скрытый проход на локацию. всякое такое. Я даже знала их какое-то время назад на эту сеть кого. Все в порядке, в этот раз ловушки не мы. А? а? Мы перехитрили кукловода. Нанта то. О чем ты говоришь? Ну все поймете сами в скором времени. Очень и очень скоро. Фух. Над центральным районом города возвышается огромное здание Академии. Складывается впечатление, будто вокруг этого места вращается весь мир. Академия Пик Надежда. Эту финансируемую правительством школу набирает лучших в своей сфере деятельности. Все куклы холодно. Говорят, если поступить сюда и сможешь выпуститься, перед тобой будут открыты все двери. На протяжении многих лет школа выпускает из своих стен самых талантливых и перспективных. Она построена, чтобы вселять надежду в сердца людей, поэтому пик надежды весьма подходящее название. Чтобы поступить в эту академию, необходимо соблюсти два условия. Во-первых, нужно уже учиться в старшей школе, во-вторых, необходимо быть лучшим в своем деле. Но обычному ученику пусть сюда закрыт, академия сама найдет вас, если вы достойны этого. А это я. Это я. Это как... Блин, я брату недавно рассказывала, где шутка про четырех садников апокалипсисов и, и зиму. Так это я. Это я стою у ворот абсолютной школы, наполненной абсолютными учениками. А? Что? Где это я? Я проснулся, моя голова лежала на твердой деревянной партии. Я чувствую тяжесть во всем теле. Это вполне нормально для меня отличиться посреди скучного урока, но... Как я уснул в такой момент, и как я очутился за партой? Я никогда не был в этом классе. Что за чертовщина тут творится? Время неизвестно. Наконец... 
Я наконец смог почувствовать, что мой разум и тело начинают становиться одним целым, и затем я проснулся. Или это просто еще один сон? Сон внутри безнадежного кошмара. Нет, это не сон. Я мог быть уверен, потому что вонь, бьющая в ноздри, была слишком уж мощной для сна. Какой же ужасный запах. Я был в огромной темной пещере, едва освещаемой тусклым намеком на свет. Все было вокруг заварено. Все вокруг было заварено мусором. Завалено. Это должно быть что-то вроде подземной свалки. О, Монакума валяется. Ну и положение. Но это было только начало моих проблем. Я здесь застряну, пока не на зачахну и умру. Вон там дверька какая-то. У нее может быть ключ есть где-то. Валяется под кубриком. Иди посмотри. Я думаю, тебе повезет. Нет, я не могу позволить этому произойти. В принципе, ты себе вроде ничего не сломал, тоже повезло. Только не после того, как через что прошел мой друг, чтобы спасти меня. Я чуть не вспомнил, что произошло. Альтерега спас меня. И он использует последнюю частичку своей силы, чтобы сделать это. Так что я не могу сейчас сдаться. Ради себя и моего друга. На этом началось мое выживание. Прежде всего, надо найти отсюда выход. Это ракета и танк? Мне лучше особо не думать о том, что я здесь вижу. Хорошо. Так. Стул. Это письменный стол. А. а, это стол здоровенный и такой вот маленький стульчик, понятно. Это, наверное, то, что упал вместе со мной. Это самолет. С первого ролика самого. Эм, я не помню. Я давно уже играла. Ну, вполне. Я начала игру в октябре, по-моему. Поэтому... сложно вспомнить. Ну, потом еще что-то не пересмотрю. Как нечто такое оказалось на школьной свалке? Так. Это письменный стол. Ну, а теперь. Заперто. Пройдем меньше, чем за год. Да! Прикинь, поверс вообще. <смех> Мы пройдем игру наконец-то какую-то. Ну, понятно, я маленькие игры проходила, уже тоже какие-то. Прикинь, мы большую игру достаточно пройдем наконец-то. Ну, просто проблема в том, что я не могу на гонромпу стрим стримить без голоса. Как какого нибудь ведьмака, которому тоже достаточно объемный, но я просто играла тихонечко часа по два. Чуть не каждый день, поэтому... Было нормально. И тут мне надо читать. Сколько бы я ни наваливался, тянул или бил ее, она не подавалась. Выбраться отсюда будет непросто. Но если я не выбрусь отсюда в ближайшее время, я помру от голода. Или от обезвоживания. Или от, от антисанитарии. А может быть я случайно порежусь и умру от заражения крови. Всякое может случиться на свалке. Верно? Верно. Я решил поискать немного еды. Здесь куча еды, но она вся знившая. Ну да. Это было тоже бессмысленно. Посмотри ключик где-нибудь. Смотри, короче, найди коврик. И под ним будет ключик от этой двери, я уверена. Оно должно быть так. Затем я поискал воду. Как я могу быть уверена, какие жидкости можно пить, а какие совсем-совсем не стоят? Ну, не знаю. Снова бессмысленно. У меня чувство, будто я оказался в безвыходной ситуации. Но я все равно не собираюсь сдаваться, потому что... Потому что я все еще жив. Пока я жив, я никогда не сдамся. После такого заявления я решил, что моим следующим шагом будет... Поспать. Мой сон был глубоким и непрерывным. Ну, неплохо. В любой непонятной ситуации, как говорится, ложись спать. Это был единственный способ сохранить остатки своих сил в условиях жажды и голода. Я не могу быть уверенным, но я думаю, что прошел целый день. А единственное, что я делал, это спал да спал. Я будто ждал какого-то знамения, что упадет с небес. Однако, упало с небес не знамение, не совсем. Брух. Брух. Что за 
Странный звук пронзил мое молчаливое заточение и разбудив меня. Разглядывая кучу мусора вокруг, я заметил странную форму от одной из куч. Сюда что-то упало. Что-то упало сверху. Что это может быть? Куча мусора. Что это за мусор свалился? Я страшно протянул руку к тому, что свалилось ко мне. Почему я так и знала? Я так и знала. Мусор, как грубо. Прежде чем она успела подняться из кучи мусора, я уже понял, кто это. Пахнет здесь ужасно. Кёка? У тебя, похоже, дела обстоят лучше, чем я думала. Что ты здесь делаешь? Разве это не очевидно? Не здесь, чтобы помочь. Расслушать это, Кёка. Эм, у тебя немного мусора на голове. Она быстро резко тряхнула, затем снова посмотрела на меня. Для начала у меня для тебя кое-что есть. Давай же поешь, поговорим, как только ты закончишь. Ее, хлеба вода. Булочки, кстати, выглядят очень вкусно. Спасибо. Ура, ура. Ты мне это вчера говорил. У меня снова уведомление, что уровень заряда равен 30%. А -а -а. Есть ли у меня тарелка? Сейчас. Правильная ли это ротарейка? Вероятно, нет. Какие-то батарейки, но я не помню, подходят. Что тут из батарейка валяется? Я могу посмотреть, будет у меня заряда. У этой батарейки что-то вроде есть. Ну... Это по размеру подходит? А -а. А -а. Так. Так, пробуем эту батарейку. Тоже она здесь. Так, все, нет. Ам, как ты называешься? Это вот... А, ладно, вроде нормально, вроде работает. Доказал из пропилового спирта и два пластика контейнера, но мы исправляемся сейчас, пока вы начали. Фогерс. Поздравляю, получается. Главное, чтобы оно все спокойно и в целости сохранности дошло. Но это всякое бывает с доставками. Я схватил булку и воду, которую она мне протянула. В считанные секунды они были у меня во рту и уже на пути к желудку. Ух, я наелся. Теперь я полон энергии или чего угодно. <смех> так ты все еще не сдался? Конечно же нет. В конце концов, мой позитивный настрой это единственное, о чем я хорош. <смех> ну, не так уж и плохо преуспевать в этом. Снова тут рассматривается водой, как... Дай себе посыку. Есть необразимое количество мусора. Так, Кёка. Но Кёка... Зачем ты пришла спасти меня? Чтобы отплатить долг? Или скорее, чтобы искупить свою вину? Искупить свою вину? Во время суда ты знал, что я лгала, но ничего не сказал. Так ты знала, что я знал? Ну да, она тебе сказала это прямо. Я думаю, она надеялась, что ты недостаточно глупый и поймешь. Но я все равно ничего не сделала, чтобы помочь тебе. Я покинула тебя. Не говори так, ты не покидал меня. Нет, именно так я и поступила. Я покинула тебя, чтобы спасти собственную жизнь. Ну, знаешь, это имело смысл, в принципе. Смотри, видишь, все хорошо, в принципе. Ты пыталась спасти меня, я не смогла заставить себя сделать то же самое. 
Что... Ну послушай, не то чтобы я пытаюсь оправдаться, но у меня была причина выжить, несмотря ни на что. Реакция. Почему тебе надо было выжить? Не расскажу тебе. Я все тебе расскажу. Причина, по которой я стремилась выжить. Чтобы я смогла сделать то, для чего я поступила в эту школу. Что? Я решила поступить в Академию Пик Одежды по одной очень важной причине. Реакция. Так у тебя есть причина, по которой ты поступила в Пик Надежды? Э. Да, по крайней мере, у меня она когда-то была. Когда-то? Ты недавнего времени. Я не помнила, какой она была. Ты забыла, но это... У меня нет воспоминаний о том, кто я такая. У тебя нет воспоминаний, ты хочешь сказать... Амнезия? Тогда это правда? Ты потеряла воспоминания? Найкика. Ты помнишь Макота? Ну, собственно, мне нужно нажать на ПКМ. И иногда бывает несколько фраз, на которые мне нужно среагировать. Собственно, несколько раз мне приходится общаться э, с персонажем для этого. Мне нужно нажать ПКМ, а не ЛКМ для этого. Вот такой вот геймплей. Такой. Это слегка геймплейный элемент, так сказать. Ты помнишь, Макота? Ты помнишь первое, что случилось с каждым из нас, когда мы прибыли в эту школу? Первое. Ты говоришь о том, как мы упали в обморок, верно? Я упал в обморок, когда проснулся, я был заперт в этой школе. Я тоже упала в обморок, когда я проснулась. Ты заметила странное чувство, как будто я потеряла часть себя, какая-то неполноценность. Думаю, об этом сейчас я понимаю, что в тот момент мои спина не исчезли. В тот момент я забыла. Я не могла вспомнить, почему я поступила в эту школу, и не могла вспомнить, какой была моя абсолютная способность. Но как ты могла все это забыть? Не. Странно, не так ли? Сложно представить, чтобы это произошло случайно. Это кажется слишком странным совпадением. Ты думаешь, что потерял память из-за... Я не думаю. Так, я уверена, что это была работа Кловода. Он украл мою память. Но зачем ему это? Есть только одна причина, по которой приход... которая приходит мне на ум. Из-за моей цели и моей способности. Каким-то образом они бы помешали плану кукловода. Так кукловод просто стер твои воспоминания. Дэм. Это еще может значить, что каким-то образом моя память может быть связана с тайной этой школы и личностью кукловода. Именно поэтому я и стремилась ее вернуть. Поэтому я вела расследование в одиночку все это время. Но если это все действительно так, то почему ты не просила остальных помочь тебе? Нанде. Если бы я сделала это, и мы бы работали как одно целое, кукловод бы сразу это же заметил. К тому же... Всегда есть шанс, что у кого-то на самом деле один из нас. Что? Все. Ну, не продавай этому слишком большого значения. Это просто возможность. Но раз такая возможность есть, мы не можем ее игнорировать, верно? Кукловод один из нас. Нам Монакома прямо это сказал. Что он один из нас. Потому что он, ну, не Монакому придумал правила, но тот, кто придумал правила среди нас. Вероятно, значит, этот человек либо управляет Монакумой, либо он его союзник. Верно? Верно. Если она это допускала, то, конечно же, она никому не могла доверять. В таком случае логично, что она решила пытаться восстановить воспоминания самостоятельно. Дэна. Тем не менее, я не, не могла все сделать в одиночку, поэтому я попросила себя помочь мне. Но почему меня? Потому что я посчитала, что вероятность того, что тут клоут минимальна. Просто интуиция, но... А Сахи, ну, на самом деле куколот не будет. <laughs> Нет, куколот на самом деле Сакура. И на самом деле она не умерла, она просто это самое... Она инсценировала свое самоубийство, она взяла свою сестру близнеца э и посадила ее туда. На самом деле она спряталась где-то там, и Монакума она сделала, чтобы <coughs> у нее был замечательный спарринг. Крайне сильной машиной. А Юсухира все предсказывает, да, что куда нужно. <laughs> ну, близнецов самое то использовать на это самое. На такие дела. По им произведению так происходит, по-моему. <laughs> И я понял. Твоя интуиция была права, однако. Такой обыкновенный парень, как я, ни за что бы не мог быть кукловодом. 
Я понимаю. Я точно все понял. Моя цель не выбраться отсюда. Не на самом деле 90 процентов. Я должен остаться тут. Точно такой же сон, что у меня был раньше, но... Почему это произошло сейчас? Да. Ты в порядке? О, да, ничего такого. Это ведь ничего, да? да. Даже сейчас я все еще тебе доверяю, знаешь ли. Просто я не привыкла доверять другим людям. Да. Я знаю, что я никогда тебя не просила помочь неправильным образом, так что я пойму, если ты не уверен. Да, это клише. Ну, учитывая, что произведению уже достаточно лет, мож... можно... <смех> Это как еще в этом... Блин, как назывался фильм? Престиж? Тоже. Я сидела и думала, блин, это же будет... Это слишком очевидно будет, если там двойник или близнец какой-нибудь. <смех> фильм. <смех> Держи. Почему эта группа выглядит настолько встрат бэкграунда жесть? Она изначально выходила на PlayStation 3. Сейчас. Сейчас я скажу, на какие платформы она выходила. В этом и есть объяснение. Так, это 10-й год. Она выходила на. На, 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 на. А, она сначала на PSP вышла, поэтому. Поэтому. На PSP оно выглядит, я думаю, намного лучше. Сначала она вышла на PSP, потом мы ее адаптировали на другие те самые. Да. Сначала на PSP, потом всякие Vita, ПК, может там PlayStation. Хотя нет, стоп, на PlayStation я не вижу, чтобы она выходила. PlayStation Portable, iOS, Android, PlayStation Vita, ПК, PSP. Мне казалось, ее портировали на консоль обычно. Да-да-да-да-да, я первую часть Zero Escape прошла. Я ее... Не, она не от тех же разработчиков. Данганрон по индейно вдохновлялась у Zero Escape разработчики которых были друзьями. Да-да-да. Там, по-моему, один из разработчиков Zrayscape и один из разработчиков Ромпы, они там как-то очень много общались, дружили, поэтому, собственно, есть такое. вот. Корпс Пати я смотрела на одном канале и читала мангу. Я читала мангу, там, собственно, там была сборка всех... Там не бэд были, там, короче... Как там... В, том, в манге было... Как, как, блин, как там идет? Да, надо с первой части, наверное, Коспати начинать. Там еще всякие вот эти другие вероятности, еще что-то. Ну, как-то положено всем популярным франшизам. Короче, в манге были... Как бы ты идешь на пути к Бэдэнду, но там в последний момент все хорошо, собственно, происходит. И там все, все выживают по концовке манги. Лучшая концовка. Ну, кроме, кроме тех, кто в любом случае умирает по умолчанию. И я смотрела прохождение один раз. Я сама как-то так и не играла. Я вообще довольно много игр смотрела, но еще не играла. Особенно 2 дэшки вот эти вот, не знаю, 2 дэшки, это прекрасно. Я знаю, что не так, это я уже читала. Ну, это просто сначала, начало с того, что ты вот, вот, помер. Да, знаешь, в принципе, и в первой части там <laughs> почти сразу кто-то помер. Примерно там, я не знаю, на 15-й минуте, по-моему, игры кто-то помирает. 
Те, которые на друга забыли? Да, ну да. Корпус пати вообще прикольная вещь. А, да, кстати, корпус пати в манге. Это... Манга была прекрасна тем, что э, вот эти главы, вот эти картиночки для глав, рисунки, э, там что такое? Милые девочки обнимаются, еще что-то. Следующая строится кровь, кишки, мясо. Прекрасная манга. Это пропали на фотках. Я не помню. В первую часть, наверное, этого не было. Ну, там какой-то, я не помню, какую часть Даша играла. Она играла для PSP, по-моему, версию. Ну, там в них разница вроде бы чуть-чуть геймплейной и в графике. Для ПК, консоли и PSP, по-моему, версии есть, но я не уверена. Не помню уже. Если честно, я был уверен. Я думаю, у нее просто такой характер. Так. Ты сказала, что у тебя была причина проводить все расследования в одиночку. Так, чем все это обернулось? Ты смогла что-нибудь вспомнить? Сорева. Мне кажется, что я многого еще не помню. Но, по крайней мере, я наконец вспомнила мою цель и способность. Реакция. Ты упомянул свои способности? Моя способность? То, какой меня знали окружающие. Я абсолютный детектив. Невероятно! Поразительно! Никто бы никогда не догадался. Знаешь, даже если у тебя была бы какая-нибудь, знаю, способность абсолютный, я не знаю, абсолютный следователь, а не детектив, или не знаю, абсолютный полицейский, мы бы все равно себя спокойно прозвали детективом. Абсолютный детектив? И в Академию Пик Надежды я поступила, потому что... Столько абсолютно... Ты вообще ничего не расследовала нормально. Ну, когда ты немножко не помнишь, что это не... сложно. Ну, в принципе, относительно нормально она расследовала. И абсолютно, по мнению старшей школы же. Так-то, в принципе, она половину дел как бы сама раскрыла. Ну, такая... Макота, предоставлю тебе этот шанс воссиять. Я и так... Э, я не помню, кто я, но я уверена, что у меня и так все хорошо. А тебе нужно заручиться, э, заручиться доверием этих всех людей. Поэтому говори, я буду тебе подсказывать. Тебе раскрыл на геймплей нужен. Ну, собственно, по правилам детектива, классического детектива, в данном случае являемся мы. Поэтому, на то, что видим мы. И в Академию Пит Надежды я поступила, потому что я должна была найти кое-кого в этой школе. Реакция. Ты должна была кого-то найти? Кого? Сорева. Ну, директор Академии Пит Надежды. Директора? Зачем ты хотела найти директора? Потому что он мой отец. Что? Цимань. Мы с ним оказались разлучены в детстве. Как выяснилось, он стал директором Пика Надежды. Киригири, Бэтмен, Шерлок. На самом деле, миссис Хадсон. Нет, был как... Блин, какой детектив очень классный. Ну, кроме Элла. Элл, конечно, тоже очень классный детектив, но... Ему помешало то, что он все таки подружился с одним школьником. Блин, какой детектив был очень классный. Я забыла. Такой классический. Или древний аниме. О, uh, oh, я вспомнила, кстати, если про аниме, этот самый, um, господи, детектив, uh, сейчас, нейроногами, 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 лучший в мире детектив, детектив из Лада, это прекрасно, <laughs> это прекрасно, я читала мангу, она великолепна, это от создателя, uh, ну, точнее, это первая манга автора класса убийц, насколько я помню. Отец Кёка, директор Пика Надежды. Тогда, когда Альтрага сказал нам, что думает, будто с этим может быть связан директор. Я найду способ. 
Во что бы ни стало, я найду директора. Чего бы мне это не стоило? Кёкка. Что такое? Мой папе в тот момент не полностью вернулась, но когда он сказал это, я почувствовала себя странно. Теперь это вполне логично, конечно, раз целью моего поступления было найти его. Поступление сюда было найти его. Звучит разумно. Ну, послушай, Макот, я хочу сделать все предельно ясно, чтобы не было никаких недопониманий. Я сказала, что директор не кукловод, но я это говорила не чтобы защитить это. Его. Я сказала это, основываясь на увиденном в кабинете директора. Так, что ты там увидела? Сурева. Весь кабинет обыскали. Шкафы были в беспорядке, ящики стало сброшены на пол. Единственный вывод, что... это что там кто-то был, кто не знал, где... что где находится. Ты хочешь сказать кукловод? Кукловод, верно? Сон. Это было мое предположение, да. И чтобы подтвердить свое подозрение... А, детектив Конан? Ну, туда. Кстати, его тоже так и не смотрела. Эх, мой супер длинный список того, чего я не смотрела, но очень хочу, но... Но, но я до сих пор не смотрю. Однажды все получится. Это было мое предположение, да, и что подарить свое подозрение. Я решила следовать второй этаж общежития, используя найденный ключ. Но почему там? Потому что также в кабинете директора я нашла это. Это что-то вроде карты. Карта всей академии. Я нашла ее в кабинете директора вместе с досье Букру и тем ключом. На карте указывает, что на втором этаже находится комната, предназначенная для использования персоналом академии. Должно быть некоторым сотрудникам иногда приходилось оставаться на ночь. Я решила, что у директора там должно быть что-то вроде личной комнаты. Я предположила, что если бы это было так, я смогла бы найти в той комнате больше улик, так что я пошла проверить. Все. И вот тогда я наконец вспомнила. Я вспомнила, что моя цель найти владельца этой комнаты. То есть ты пошла туда посмотреть, если на самом деле у директора личная комната? Но как только я пошла туда, я заметила, что на втором этаже общежития нет ни камер, ни мониторов. Реакция. Так, каким он был? Ну, второй этаж. Сложно написать все, что я могу сказать. Как только я увидела, я поняла. В этой школе происходят куда более ужасные вещи, чем мы представляли. Что ты имеешь в виду? Я не могу это объяснить. Тебе надо самому на это посмотреть. Я уверена, у тебя уже скоро будет возможность. Похоже, это что-то очень важное. И очень зловещее. Конечно же, как только я чутилась на втором этаже в Шрите, там не было ни камер, ни мониторов. Именно поэтому я понятия имела, что происходит в остальной части здания. Реакция. Это не самое страшное. Это ведь связано с Мукурой Кусабой, не так ли? Я хочу пояснить. Я не убивала ее. Я знаю, что это также был не ты. Я знаю, это права, но это только значит... У всех, кроме меня, и тебя были алиби. Так кто на самом деле убил ее? Я могу сверить сказать, что кукловод был в... Это непосредственно вовлечен. Для начала царь классно сюда по делу Мукуру и Кусабы. Убить меня. Убить тебя? Я украла тот ключ и исчезла, так что в отместку он хотел выманить и устранить меня. В этом был смысл классно. А сюда? Серьезно? Кукловод знал, что он не может вмешиваться напрямую. То есть из-за школьных правил? Именно. С минимальными ограничениями. Вы можете следовать Академии Пик Надежды с минимальными ограничениями. Кукловод не прикроет следование правил. Вечитывая это правило, он не мог вмешаться. Раз он не мог убить меня сам, он попытался использовать классный суд, чтобы сделать это. Кукловод не мог мешаться из-за правил? И от этого кажется, будто кукловод и сам каким-то образом связан с школьными правилами. Не. Я хочу указать еще кое-что в убийстве Мукру и Кусавы. Что такое? Был момент, когда Мукру не мог могла и не стать жертвой. И ей мог стать ты, Макота. Я мог стать жертвой? Не. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю, да? Имеешь в виду? Этой ночью я слышу поступ смерти. Что? Я могу слышать шаги смерти. Эта способность, разумеется, вовлекает меня в дела в выставках, так же, как и в этот раз. Именно это произошло в твоем случае. Я была на втором этаже, у меня возникло леденящее чувство. Я посмотрела вниз леч... с... лестничного пролета и увидела белую тень, пересекшую коридор. 
Я сразу последовала за ней, пройдя за ней, я увидела, как тень зашла в твою комнату. Я забежала за ней и увидела, что происходило. Я сразу мешалась, конечно же. И на этом, конечно... Всего пика одежда. На сам... И на этом, конечно, все не закончилось. Я остановила этого человека, но это привело к... Кто бы ни был в этой маске, в итоге она оказалась мертва. И обстоятельства ее смерти оказались искажены. А ключ от шкафчика Дози оказался в моей комнате. Все это должно было быть работа кукловода, попытка использовать классный суд, чтобы устранить меня от реакции. Так это все значит, что кто бы не убил Мукру, он и есть кукловод, верно? У меня нет убедительных доказательств, но я так думаю. Но если это так, то это очень плохо. Это значит, что кукловод может убивать кого захочет. Подожди. Но нет ли в этом противоречия? Кукловод хотел использовать классный суд, чтобы попробовать убить тебя, потому что он не мог вмешиваться, да? Это правда, это действительно противоречие. Это не только Мокуру. Не только Мокуру. Ему нужен был классный суд, чтобы убить меня, но он был готов убить тебя в твоей комнате. Все эти действия противоречат друг другу. Так, что все это значит? Это значит, что кукловод загнан в угол. А? Еще совсем немного. Еще немного, и я смогу выяснить личность кукловода. Личность другого абсолютного отчаяния. Другого абсолютного отчаяния? Не сомнение, что Мукуру была абсолютным отчаянием, и что она мертва. Но я не думаю, что абсолютным отчаянием является только один человек. Не один. Если подумать об этом, абсолютным отчаянием является все, кто вызвал это со то событие. Ты говоришь о том, что произошло год назад. Самое большое, самое ужасное, самое трагичное событие в человеческой истории. Трагедия тех, кто ответственен за нее. Они абсолютное отчаяние. Презренная группа целей и мотивации, которые порождены только отчаянием. Тогда они... Не сомневайся. Корень всего зла, что заставил нас проходить через это. Это абсолютное отчаяние. И это наш настоящий враг. Продолжение следует. Фух. Получен предмет. Получена ракета на острове мечты. Сохранить прогресс. Да. Эм. С классическим произведением. Ну, у меня есть такая мысль, но я... По-моему, один раз я даже узнала. Только я уже не помню. С тем, как я играю часто. Надо будет потом посмотреть все это, посчитать. Группа, которая год назад стала причиной трагедии... Группа, которая стала причиной трагедии год назад. Те же самые люди создали эту игру на, выжида... на выживании и начали транслировать ее по всему миру. Он читает, чтобы их понять. Ну, надо будет загуглить, посмотреть. Может быть, я вспомню, узнаю. Я, конечно, тоже не все знаю, но я хотя бы... Я думаю, я хотя бы авторов узнаю некоторых. Самая отчаянная ужасная группа на свете. А людей на свете. Вот настоящая личность кукловода. Наш фраг наконец раскрыт. Но сейчас... Но никак. Сейчас нам надо выбраться из этого ужасного места. Выяснение остальных подробностей может подождать. Сейчас сколько еще осталось до конца игры? Да, это права. Как, у тебя все еще есть та штука? Секретный инструмент Монакума, который взял мне директора. Конечно же. Он абсолютно необходим, чтобы заманить кукловод в ловушку. Я бы с ним никогда не рассталась. И он может закрыть любую дверь в школе, верно? Точно. Тогда мы можем использовать его на этой двери, да? Поехали. Слушай, Кёка, мы ведь можем использовать твой ключ, чтобы открыть эту дверь, да? Давай узнаем. Кёка взяла ключ с Монакума и на нем и просунула замочную скважину. И затем... Да, открылась. И теперь мы можем уйти отсюда. Пошли. Неплохо звучит. Мы быстро открыли дверь и сбежали со свалки. Yeah. Наконец, мы наконец были на свободе. Но у нас не было времени на то, чтобы вздохнуть с облегчением. Потому что настоящий бой только начался. Абсолютная боль, абсолютно страдание, абсолютно отчаяние, абсолютная казнь, абсолютная смерть, опасная жизнь.
Оставив свалку позади, мы оказались в туннеле, который вел наверх и был похож на дымоход. Вверх под туннелем вела металлическая лестница. Мы стали забираться по лестнице, намереваясь достичь поверхности. Лестница была до невозможности длинной, я даже не мог увидеть, где она кончается. Блин, какие у нее классные сапоги. Не могу. Реально они офигенные. Мы забрались в темноту. Путь был настолько темным и тесным, что я даже не мог увидеть свои ноги. Я и понять не имел, что мы настолько глубоко. Не теряй равновесие, если скользнешь, я не смогу тебя поймать. Да, я буду очень осторожен. Но из-за твоих слов я начал как-то нервничать. Может, разговор поможет мне отвлечься от этого? Эм, Кёка, я хотела тебя кое-что спросить. Ты сказал, что ты абсолютно детектив, верно? И давно ты работаешь детективом? Давно? Сколько я себя помню? Я происхожу с семьей детективов, работаю детективу у меня в крови. Было время, когда я работала работа детективом, считалась священным долгом. Моя семья всегда так считала. Значит, твоя семья знаменита? Совсем наоборот, вообще-то. Даже среди профессиональных детективов многие не слышали о нас. А, но как же так? Это ведь традиция твоей семьи, да? Так что... Потому что это наша гордость. Гордость? Детектив – это не свет, не тень. Мы не представляем ни справедливость, ни зло. Только так мы можем раскрыть настоящую истину. Мы относимся нейтрально ко всему. Чтобы делать это, мы должны оставаться отдаленными от остального общества. Именно поэтому сознательно решили скрыть свое существование. Сознательно? Это немного старомодно, я не могу сказать, что это очень разумно. Но это кредит нашей семьи, мы делаем то, что должно, чтобы последовать ему. Потому что, как я и сказала, источник нашей гордости. Гордость теперь понятна. Прежде чем поступить сюда, когда я искал информацию о школе в онлайне, ничего, я ничего о ней не видел. Абсолютно поп да, абсолютно баллист. Потому что она специально скрыла себя, чтобы защитить гордость своей семьи. И все же, я отказался от некоторой гордости. А? Чтобы поступить в пик надежды, мне пришлось раскрыть себя в школе. Я сделал это, зная, что он стоящий детектив Киригири никогда бы такого не сделал. Но отказалась да, от этой гордости, потому что причина, по которой ты так, заш... ты дал... так далеко зашла и поступила в пять надежда. Это из-за того, что ты так сильно хотела воссоединиться с своим отцом, верно? Тут нечего стыдиться. Воссоединиться? У меня не было абсолютно никакого желания воссоединяться с своим отцом. А? Но после всех тех лет, что вы оба воссоединились, верно? Вам бы так много надо было обсудить. Я ничем, я ни о чем не хочу разговаривать со своим отцом. Но я кое-что хочу сказать ему. Что? Э, что я сомневаюсь, что ты можешь сказать. У меня есть подозрение, что он уже умер. Учитывая, что здесь происходило в этой школе, мне кажется, он уже умер. Несмотря ни на что, я должна найти его, сказать ему лицом к лицу. Что? Я хочу разорвать с ним все связи. Разорвать? Последний раз, когда я видела его, я была еще очень маленькой. Так что я не помню себя, но, судя по всему, он был чрезвычайно умным. Он был на очереди, чтобы стать следующим главой семьи Киригири. Он был талантлив, у него было многообещающее будущее. Но он не был заинтересован в детективной работе. Так что он отрезал себя от семьи. Вскоре после этого умерла моя мать, и он просто убежал. Он пошел к моему дедушке, и у него был долгий спор. И в очень юном возрасте он оставил меня позади. Я уверен, что да, это была причина. Я уверен, что твой отец хотел взять тебя с собой. Если это так, тогда я должна поговорить его. Поговорите за то, что оставил меня. Потому что, в отличие от него, я горжусь работой, которой занимаюсь. Я горжусь своей фамилией. Так что каждая частичка меня счастлива, что он не забрал меня с собой. Если бы я ушла вместе с ним, у меня никогда бы не было шанса стать детективом. На лестнице я был на откёка, так что не мог увидеть выражение ее лица. Так что я не мог сказать. Я не видел, как она выглядела, когда говорила это, или что она чувствовала. Все, что я мог сказать, это то, что по сравнению с ее обычным состоянием, она была разговорчивая, эмоциональнее. Все же я не виню его. У него была собственная жизнь. Так могу сказать кто угодно в моем положении, верно? Но это не так. Есть еще кое-что. То, что я никогда не смогу простить. Правда? То, как ты мне все смотрели. Я никогда не грустила о том, что он меня оставил. Как я и сказала, по моему мнению, это было правильно. 
Но когда остальные члены моей семьи смотрели на меня, они видели нечто иное. Они видели меня только как маленькую девочку, которую бросил отец. Так они на меня смотрят даже сейчас. И вот они преследуют меня всю жизнь. Мне это достало. Я хочу убрать из своей жизни. Мне нужно выйти из его тени. Вот почему я должна найти его и сказать, что мы больше не семья. Для того, чтобы забыть о прошлом. Для того, чтобы навсегда убрать его из своей жизни. У меня нет сомнений, что он забыл обо мне многие годы назад. Но вы же семья. Вы так просто отрезать его? Легко. Если наша связь это кровь и ничего больше. Соединены ли мы сердцем и душой? Нет. Достаточно ли одной крови, чтобы быть частью семьи? Соединены только кровью, не сердцем или душой? Я был так шокирован, услышав, как она говорит это, что даже не знал, как ей ответить. Так что вместо этого... Я ничего не сказал. Листья просто наверх уже. Я просто продолжал забираться по лестнице в полной тишине. Я не знаю, через сколько времени мы наконец достигли верха. Ура! Похоже, вот оно. По другой стороне двери нас ждет пик надежды. Мы вернулись. Помнишь тот люк на полу комнату утилизации мусора? Я уверена, что там мы и выйдем. Я заранее открыла его, так что он должен открыться без особых проблем. Но была не была. Я достал правую руку до люка и толкнул его. Люк с легкостью открылся и... Я и наконец-то этот люк пригодился. Похоже, мы вернулись. Но какая же ужасно длинная эта лестница, я вымыталась. Не могу даже сказать, целости ли мы сохранности, но, по крайней мере, мы выбрались оттуда. Теперь мы снова в пике надежды. Пёрка, спасибо, я бы никогда не выбрался оттуда без тебя. Хм. Не нужно было дарности. Я просто отплатила добро на добро. Вот как мы выбрались со свалки. Я никогда не представлял, что к ней ведет этот люк. Так, что нам теперь делать? Я рад, что мы не умерли, конечно, но если кукла вот узнает, из-за тебя тоже волнуюсь, ты помогла мне, так что он может... Mm -hmm. Волнуешься? Э -э, разумеется. Yeah. Тогда давай просто найдем все ответы. А? Yeah. Давай спросим о наком, есть ли какие-то проблемы с твоим побегом. Подожди это. Yeah. Если он попробует спрятаться, то он нас все равно обнаружит через какое-то время. И мы не в том положении, что убежать. Сказав это, она указала на ближайшую камеру наблюдения. Так ты хочешь сказать... Скажешь, что сейчас лучше вместо того, чтобы бояться, что нас поймают просто сдаться? Не волнуйся, то, о чем ты думаешь, не произойдет. Потому что кукловод загнал в ловушку. Кукловод в ловушке. Ты уже что-то такое говорила, что это значит? Кукловод оказался без защиты хода расследования смерти Мукуру. Был момент, когда кукловод ослабил бдительность, правда? Если мы сможем поговорить с Монакомой, то подтвердим это. И для нас же будет лучше, если мы пойдем прямо к нему, прежде чем он выследит нас. Этого может нам в переговорах. И все еще немного нет. Мне суперски не по себе от этого. Но у нас нет выбора, ведь так? Монако мы должен быть в спортзале. Давай пойдем. Хорошо. Хорошо. Где же у нас камера низкая будет? Просто какие же мы маленькие. Так. Интересно, ты определила, что он должен быть в спортзале. Хотя, ладно, мы там денежек на свалке валялись. Наверное, мы что-то пропустили. Так. Этот вестибюль нам нужно в спортзал. Черт с ней, скёка. Ну, Макота должен быть мертв. Что он здесь делает? Если запретим на табличке. Да, тут вообще все переведено. Хорошо очень. Так, одну секунду.
Ладно, я помолчу две секунды. Да. Не забывайте тратить баллы на эмоуты. Если вам хочется их использовать. Да, да и... Как там? Напоминаю, что если у вас есть возможность сапнуться, и вам хочется сап эмоуты, вы можете сапнуться. Однако стример получит... Что-то с ваших сапок неизвестно когда. Однако, все равно вы можете это делать. Да. Это, наверное, полезно. Ну, или, может быть, вам хочется значок и молоты. Наверное, приятно, классно. Такое же с битами. Собственно, ситуация. Там есть и молот. До тысячи битов. Можете его, в принципе, купить. Но стримлер, стримлер получит все это неизвестно когда. Я так и думал, что будет такая реакция. С нами правда все будет хорошо. Ты должен быть, быть наказан. Тебе Кёка помогла. Ну и что, если так? Что ты сделаешь? Если виновный будет раскрыт во время классного суда, то только он будет казнен. Ничего не поделаешь, таковы правила. Так что теперь я накажу тебя еще раз. И в этот раз я не оставлю тебе есть шанса. Кёка, делай, что считаешь нужным. Что? Но перед тем, как ты сделаешь это, позволь мне кое-что сказать. Если ты казнишь Макота, ты проиграешь. Тебе же все равно, да? А? Я проиграю. Эй, ты объясни, что ты под этим подразумеваешь? Ну, ты ведь сам построил последний классный суд, верно? Я тебе мешала, то, что тебе нужен был предлог убить меня. Я должна была быть выбрана как запятнанная, затем казнена, да? И о чем ты говоришь? Но Макот решил проигнорировать мой луж, и твой план разрушился. Результаты сюда были не теми, что ты ожидал. Потому что ты представить не мог, что в такой ситуации один человек будет защищать другого. И в ответ на такое неожиданное развитие событий, ты отряд Гирвал, прогласив Макота за пятна, пытался убить его. Ты сделал выбор без безысходности. Нет, не только. Ты должен был понимать, что Макота, которая отказался быть манипулируемым, тоже будет для тебя угрозой. Но тогда тебя ждало еще одно нежданное развитие событий. Тот, кто, так сказать, ставил палки в колеса твоему драгоценным механизмом для казни. Альтерага. Ты представить себе не мог возможность того, что он может прийти к нам на помощь после того, как ты убил его. Вот и вся правда. Макота не убивал мукру, это был ты. Так что казнь Макота за убийство, несомненно, будет решение твоих же правил, которые ты очень сильно любишь. Если запятнанный раскрыт, то только он будет казнен. Ты сам на это... нам это сказал, верно? <связывая> это значит, что я проиграю. Ты слишком разболталась. Ты хочешь сказать, что я запятнанный? Запятнанный я, а не Макота? <связывая> И ты можешь доказать это, верно? <связывая> Нет, не могу. Не нужно говорить это так открыто. Ты что, шутки шутишь? Делать такое смелое утверждение, без малейших доказательств. У меня сейчас нет, но еще немного времени, и я гарантирую, что они появятся. Потому что как бы глубоко ты не пытался закопать ее, правда, всегда только одна. Я теперь тебе же говорить так, как бы ты какой-то известный детектив. Если бы Мако действительно был убийцей, он бы ни за что не пришел тебе добровольно. Он бы боялся за свою жизнь, боялся еще одной казни. Он бы пытался убежать и спрятаться. Он был бы охвачен отчаянием, который ты так любишь стирать. Но вот мы тут, противостоим тебе ни с чем, кроме надежды в сердцах. Я должна быть достаточно, чтобы убедить меня без доказательств. Это не тебя, я пытаюсь убедить. Если бы ты сейчас казнил Макота, все зрители бы были бы чрезвычайно недовольны. А? Представь, что люди снаружи подумали бы, если бы ты убил Макота. Они предположили, что убил его, потому что сказанное нами совершенно верно. Отчаяние никогда не победит надежду. Конечно, ты можешь сказать, что мы все придумали. Ты спокойно можешь доказать нам, что мы не правы. Нет, у тебя нет нового выбора, кроме как доказать это. Потому что если ты убьешь Макоты, не доказав своей невиновности, ты признаешь свое поражение. Звуки злости. Если ты хочешь заслужить наше отчаяние, то советую прислушаться к моему совету. Звуки недовольства. 
Ну, и какой у тебя совет? Провести суд по делу Мукуру еще раз. Только в этот раз ты будешь следовать школьным правилам, чтобы обеспечить честный суд. Пришло время для последнего противостояния. Финальной битвы между надеждой и отчаянием. Ну, это будет подходящий кульминация, согласен? Честный суд, последнее противостояние, другими словами. Это будет наш шанс раскрыть настоящую личность убийцы Мукуру, самого кукловода. Но с чего кукловоду принимать такой вызов? Он, наверное, просто казнит меня без лишних слов. Интересно. Так интересно, что я даже в спячку не смог залезть. В спячку? О, мне стало скучно, так что я решил мало с разнообразие разговор, так что время для шуток о медведях. Может, вы и правы. Это определенно сделает комбинацию сладкой, как мед. Значит, ты согласен? Если мы сделаем по вашему, этого хватит, чтобы убедить вас и зрителей, верно? Будет накачанный Монакума. Погерс. Ну, Монакума с пулеметом это ничего нового. В принципе, и в первой части что-то похожее было. Но накачанный Монакума звучит интересно. Аж поиграть захотелось. Надо только понять, э, в каком порядке играть. <laughs> Игра. Но это все равно будет попозже. Я там сначала вкладываю в другие игры. Если его стало таскать. Ну, слишком... Надеюсь, что к прохождению игры я забуду уже все это. Потому что я не очень люблю спойлера. Ну, в смысле, не прошлые спойлера. И это придет вас к невыносимому отчаянию, ведь так... Тогда давайте пожмем лапы. Выиграть ли на одежде или же победить мое отчаяние? Пора поделить шкуру этого медведя. Он согласился? Тогда у нас есть еще одна попытка. Но это же долгожданная криминация, да? Просто разгадать убийцу едва ли хватит до конца. Так что на финишной прямой вам надо будет рассказать все тайны, что были закопаны. Все тайны? Все верно. Каждую последнюю тайну, что окружает школу, если сможете сделать это. Да я признаю ваш победу. Это мы и пытаемся сделать, пытались сделать все это время. Ладно, ну хорошо, тогда давайте разберемся с этим. А если вы сможете проплыть вверх по реке к разгадке смерти Мукру и раскрыть все тайны этой школы, то вы победите. Но если вы не сделаете этого, нас всех казнят, верно? Не амидвали сделают свое возбуждение. Когда вы узнаете все правды, какое же отчаяние вы мне покажете. Мы так же заинтригованы, как и ты, я уверена. Когда мы раскроем все правду, как... Как же абсолютно отчаяние покажет свое собственное отчаяние? Если я честно поверить, не могу, что все так обернулось. Но прежде чем мы начнем, я хочу прояснить одну вещь. Ты помнишь правило? Когда ничей не убивает другого, тогда происходит классный суд. Я помню это, и конечно же, и что... Я просто хочу подтвердить, что это ты сказал, верно? И это верное утверждение. Синяя правда. И как там? Нет, не синяя правда. Как там? Была красная правда. Синие предположения. Во. Синие предположения были, да? Красная правда, фиолетовый. Хе-хе-хе-хе. Не надо подозревать и подряд. Я сказал это заранее. Не на медвидимом надо повторить. Все основано на школьных правилах. И проведение суда Мукуру тому не исключение. А? Суд Мукуру не исключение, тогда он следует правилам. Это значит, что тот, кто убил Мукру. Хе-хе-хе-хе. Это очень противоречивый подход, знаю. Но хватит кламбуров. Короче, вот вам подсказочка. Я уверена, что уже говорил вам это, но... Эта игра на выживание началась с 16 учениками. Все из них старшие классники. И единственные людьми, кто сделал бы хотя бы один шажок пики надежды с тех пор, как началась игра на выживание. Были эти 16 человек. Что? Ты говоришь правду? 
Вы еще вот этих ни с того ни с сего. Я закончил разговор, мне нечего с вами разговаривать. Нечего вам сказать больше. Так что отвалите, хорошо? Ты что так взбесился? Он, похоже, подвержен перепадам настроения. Подвержен перепадам настроения. Оставьте меня вон отсюда. Хорошо, я ухожу, я просто... Ты действительно собираешься отпустить меня? Мне уже наплевать. Ну, в любом случае, все, по... все получат свое наказание. Позже. Мне нужно заняться подготовкой. Супер, пупа, экстра, особенно наказание, переполненное отчаянием. Ну, я могу это, пошли. Ладно. Неравновешенный смех Монакома казалось, казалось, летел вам вслед. Я не смогу сделать неравновешенный смех. У меня не хватит столько сил. Надо будет позавтракать. Пока мы уходили из спортзала. С трудом верится, но меня каким-то образом не казнили. Я все еще жив, у нас все еще есть шанс. В целом все оказалось намного лучше, чем я ожидал. И снова я оказался в долгу у Кёка. Кёка? Кёка, спасибо, только благодаря тебе я сейчас жив. Не благодари меня пока что. На следующей битве еще впереди. Да, это правда. Но все же я рада, что все получилось. Я не была уверена, что враг примет мое предложение. Но почему вообще Кукова согласился на это? В смысле, он же не получит какую-либо выгоду от последней битвы, ведь так? У него не было выбора, кроме как принять мой вызов. А? Это все из-за того, что, как я и сказала, кукла в какой-то момент проявил слабость. Реакция. Когда это кукла проявил слабость? Я сама этого не слышала, но ведь ты же помнишь, что сказал кукла вот. Он сказал, что захватил телеэфир, чтобы транслировать нашу школьную жизнь по всему миру, верно? Да, так это и было. Я что-то подумал, слышав это. Слышно это поверить, да? Ну, если честно, захват телеэфира это просто невообразимо. Такое происходит крайне редко, так что сложно это вообразить. Другими словами, это невероятно сложно. И все же каким-то образом кукловод смог сделать это. Но подумай об этом с другой стороны. У кукловода должна была быть причина, по которой он должен был сделать нечто настолько сложное. Причина? Он хотел, несмотря ни на что, показать всему миру, как мы убиваем друг друга. Всему миру? Кукловод ясно его понять, что он не собирается убивать нас лично, а хочет заставить нас убивать друг друга. Все эти его правила должны были помочь ему в этом. Да, звучит логично. Если бы эти дурацкие правила не существовали, то никто бы никого не убил. Главная цель Кукловода была заставить нас убивать... нас убивать друг друга и показать это всему миру. Да, но зачем? Скорее всего, чтобы что-то доказать. Доказать? Не. Все по-особому по называют учеников пикой надежды, верно? Определенным понятием. Надежда, да? И чтобы те, кто представляет надежду, стали убивать друг друга и тонуть в отчаянии. Кукла вот хочет, чтобы весь мир увидел это. Он хочет доказать, что отчаяние лучше, чем надежда. Это его главная цель, как абсолютного отчаяния. Что? Он хочет доказать, что отчаяние лучше надежды? Но это нелепо. Ты прав, это действительно нелепо и полностью иррационально. Такое мог придумать только тот, кто зовет себя абсолютным отчаянием. Эта группа одержима одним лишь отчаянием. Но неужели только поэтому эта группа заставляет нас страдать? Найкика. Я знаю, что это тебя очень злит. И все же. Именно эта мотивация привела кукловода к раскрытию своей слабости. Что? Из-за того, что цель кукловода трансляция этой игры на выживание по всему миру, ему пришлось крайне тщательно следовать своим, прав... своим же правилам. Если бы кукловод просто проигнорировал правила, то это была бы не игра беспощадная резня. По крайней мере, так бы подумали те, кто это смотрит. И поэтому кукловод не убил никого из нас сам. Именно так. Как бы его не раздражали мои действия, я не нарушила ни единого правила. Джунка нарушила правила, так что она была наказана. Но в моем случае он не мог меня и пальцем тронуть. So. Так что вместо этого он попробовал использовать классный суд, следуя всем своим правилам, чтобы убить меня. Он начал суд, у которого не было правильного ответа, затем выставил меня убийцей. Но даже это не сработало. Да, благодаря тебе. 
Из-за этой неудачи Кукловод пошел на еще один риск. Вместо меня он пытался убить тебя, того, того, кто тоже не был убийцей. Из-за того, что этот факт был раскрыт в прямом эфире всему миру, Кукловоду пришлось принять твое предложение. Чтобы доказать миру, что в отчаянии лучше надежды, он должен победить нас честным образом. Кукловоду будет только во вред, если все увидят, как он расширяет свои же правила. Но все это просто догадки. Ты все равно смогла заставить Кукловоду принять твой вызов. Ну, только благодаря тебе у нас появился такой шанс. Из-за того, что ты поверил в меня, открылся еще один путь. И все же поверить не могу, как ты смогла разгадать план Кукловода. Мне не было ни малейшего понятия. Однако в итоге я не смогла доказать ничего. Это были просто рассуждения. По существу я сделала ставку. Но, похоже, я все сделала правильно. А, в этот раз, по крайней мере, я выиграла. Она глубоко вздохнула. Похоже, это был вздох облегчения. Если честно, я очень давно не так нервничала. Я тебе вообще не скажу, что ты нервничала. Ты казалась такой уверенной, когда мы решили пойти поговорить с ним. Ну, без уверенного вида сложно чем-то убить оппонента, не так ли? К тому же, если бы я показала свое беспокойство, то и ты бы стал нервничать еще больше. Да, наверное, ты права. Как же я жалко. Водичка. Не забывайте пить воду, чат. Жалко, что водобот вот пропал. Но был так хорош. Был так прекрасен. Пока нельзя расслабляться. Для чего мы добились, это еще одна попытка. В этот раз мы должны победить. Все. Я на самом деле очень устала читать. <laughs> Довольно много текста. С утра пораньше. Если все, что мы пережили, будет впустую, это права. Если мы не сможем купить кукловоду, мы лишимся своей жизни. У нас нет выбора, кроме как победить. Не. Но прежде чем мы начнем финальную битву, нам надо рассказать остальным про то, что случилось. Ну, теперь мы знаем, кто наш настоящий враг. Все, что нам надо сделать, это работать в команде, и мы уничтожим кого-то. Работать в команде. Это вообще возможно. А? В любом случае, сейчас нам надо найти остальных. Они, наверное, где-то в общежитии. Пойдем. Пойдем. Давайте до двух часов. Упали. До двух часов стрима. Читаем. Пойду позавтракать и отдыхать. Пусть еще минут 15 20 Так. Возможно, они все столовки. И внезапно... Эм... Ну вот и. Эм... Немножко сломан <смех> Монакума. 
слегка так совсем. <laughs> Он сломан. Быть не Рунейшем, она делала, но это... Боже, что за черт? Интересно, что это было? <laughs> это был непереводимый монакумовский фольклор. Я упустил вздох облегчения. Это Макота? Ребята! Это он, с какой стороны не посмотрели? Это Макота? Ага. Ты выжил? Боже, ты прям как таракан, ты это знаешь? Я спрошу просто на всякий случай. Ты же не призрак, да? Здесь были все. Все мои друзья, с которыми я вместе боролся и выжил. Как только я увидел их лица, я не смог себя сдержать. Я заплакал. А кот не плакал. Постойте. Что это за запах? Да, блин, серьезно, так попахивает. Это Макота. Он пахнет, как промахшая собака. Ходи, кыш, кыш, кыш. В одно мгновение мои слезы высохли. У меня три мне радость счастливого соединения. Нам надо всем объяснить, о чем мы говорили с Монакумой. Объяснить? Объяснить что? А ничего, что мы тут? Что если тебя поймает кукловод? Это связано с тем, что я вам должна рассказать. Я должен рассказать вам о последнем классном суде. Последний классный суд? Мы собираемся провести суд по делу мокру еще раз. Что? Серьезно? Какой смысл проводить его еще раз? Макота убил ее, ведь так? Нет, я не делаю этого, как я вам и говорил. Макота не убийцы, конечно же, это не я или не кто-либо из вас. Тогда кто же это? Она хочет сказать, что это была работа кукловода. Что? Ты хочешь сказать, что кукловод убил мукру? Верно. Все это было продумано ловушкой, которую создал кукловод. Макота вовремя заметил ловушку и сделал все необходимое, чтобы поменять, помешать клан плану кукловода. Но это означало, что ему пришлось бы взять удар на себя и умереть. Ты действительно заметил ловушку, Макота? Ты говоришь так, будто мне легко было это сделать. Я просто как бы... Но так как Макота не являлся запятнанным, а его пытались казнить, это явно нарушение школьных правил. Правило говорится, что только запятнанный будет казнен. Кукловод нарушил собственное правило. Поэтому мы пошли с ним на переговоры и просили провести суд еще раз. И Кукловод согласился? Получается, он действительно нарушил правила? У него не было выбора, кроме как согласиться. Ты надавил на него с помощью телевизионной трансляции, да? Ну, очень наблюдаю с своей стороны. Я помню, что сказал в, кон в конце последнего суда. Когда ты сказал, мы перехитрили кукловода, ты имела в виду именно это. Эй, я что вообще не вырубаюсь? Если у нас тут кто-то что-то не понимает, то этот кто-то может просить кого-нибудь объяснить. Позже. Что мы будем делать? Но вопрос в том, кто убил Мукуру, да? И он же кухловод? Хм. Но ведь нужно еще что-то, правильно? Эм, да. Чтобы видеть, нам нужно еще рассказать все тайны этой школы. Э? Все тайны? Дэму. Ну, мы же тут каждого за кого пускали, а все равно ничего не знаем, да? Но никак. Вы, наверное, уже догадались, но если мы проиграем в этот раз, то все умрем. Все? Эй, кто сказал, что ты можешь согласаться с этим условием, не, спос... не посоветовавшись с нами? Я довольна тем, как все есть, и которые разделяем с господином целую вечность. Я же хочу убраться отсюда как можно скорее. В любом случае, на данный момент единственный способ выжить, это раскрыть правду. Другими словами, решающая финальная битва. Должен сказать, весьма интересно поворот событий. Но и понять, кто кухловод, и как он убил Мукуру, и все тайны этой школы. Чертовски много. Может, но в этот раз суд будет иным. Теперь мы знаем, кто наш враг. Так что, если мы будем работать в команде и будем искать за всех сил, разрешим все тайны. В этом я не уверена. А? Я не могу согласиться с идеей работы в команде. Ты не можешь согласиться? Почему? Ведь работа в команде – это самый очевидный способ разрешить все, ка... разрешить все тайны. Я тоже так думала. Поначалу. До тех пор, пока Монакома не дал нам ту маленькую подсказку. Подсказку? Нет, ты очень противоречивый подход, знаю. 
Ну ладно, в этом подсказочка. Верю, что уже говорил это, но это игра на жизнь. 16. Он сказал. Тогда мне некий вполне разумно. А? Ну почему? Если Кука действительно убил Мукуру, как говорит Кека, тогда Кула находился в этой школе, верно? Монако, вероятно, мог убить Мукуру, но он никак не смог бы так замаскировать место преступления. Но, судя по словам, Монако мы единственные людьми, которые ступали на порог пика надежды, были 16 учеников, которые приняли участие в игре на ожидания. Тогда Кукла вот... А вначале нас было 15 вестибюля. Добавив Муму Мукуру, получится 16. Так у кого должен быть один из них? Из тех 16 человек, с которыми мы начинали единственные выжившие. Стоят прямо здесь. Мне нужно продолжать или вы теперь понимаете? Так... Ладно. На этом моменте мы закончим, потому что мне надо идти. А, так. Вот сюда. Сохранимся, пожалуй. А, спасибо всем, кто заглянул. Я сюда вот переключусь. А, в главное меню. Спасибо всем, кто приходил. Всем, кто заглянул. Приходите еще. Мы с вами постараемся допройти Данганронпу как можно быстрее. Сейчас скажу, сейчас скажу, то еще. С 31 числа по какой-нибудь, там не знаю, какое число, короче, две недели, я буду стараться стремить хотя бы по одному часу Геншина, потому что мне надо там вот это вот все. И потом мы будем играть, я не знаю, посмотрим, во что мы будем играть в следующем. У меня есть целый список того, во что я хотела бы поиграть. Я даже не знаю. Ну, футбол у меня, по-моему, нет. Можем поиграть в Матфазер, наверное. Если это будет стрим с голосом. Если это будет стрим без голоса, мы можем поиграть в... в, в... Не знаю, может, Ведьмака установить и его начать играть. Посмотрим. Что ж, всем спасибо, приходите еще. А я пока побегу. А, все ссылки есть снизу, вы все знаете там. Фоловьте, подписывайтесь куда-нибудь там. Доната, литрес, вот это все. Знаете, давайте. Пока-пока-пока. Спасибо. Приходите еще.